Jaka była sytuacja w Akademii Sztuk Pięknych? Bo to jest, bo to jest temat, którym, którym warto by, na którym warto by się chwilę zastanowić. Jak to się stało, że my jako młodzi ludzie tak szybko, że tak powiem, no, można by to tak ująć, stanęliśmy po stronie nowej władzy. Co się wydarzyło w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie? Nowa władza, tu mieliśmy małą świadomość na ten temat, chciała mieć możliwie nowych, tam wszędzie, gdzie to było możliwe, mianować nowych profesorów. No bo wydawało im się, że nowi ludzie wyniosą, łatwiej będzie się z nimi porozumieć. I w związku z tym e, rektorem Akademii został e, Eugeniusz Ajbisz, a cała grupa paryska, Komitetu e, Paryskiego, kapiści, którzy razem z Józefem Pankiewiczem, o którym taką piękną książkę napisał Czapski i z Czapskim razem, powędrowali za swoim profesorem do Paryża i tam kilka lat w Paryżu spędzili. Ale tuż przed wojną powracali w większości do Polski. Teraz oni właśnie zostali mianowani profesorami tej akademii. A starzy profesorowie, ci, którzy uczyli przed wojną, zepchnięci zostali dwie, trzy pracownie mało znaczące, wypchnięci na trzecie piętro zostali. I Akademia została opanowana przez zupełnie nowych profesorów. Jaka była ich ideologia? No, Komitet Paryski i sam Pankiewicz to są malarze, którzy malowali i uprawiali malarstwo postimpresjonistyczne. To znaczy pominęli te wszystkie kierunki, które narodziły się później, od kubizmu zaczynając i kontynuowali to malarstwo, które stworzyli impresjoniści. To było malarstwo pięknych kolorów, pięknych tematów. To było malarstwo, no jakby emanacja mieszczańskiego malarstwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. W końcu impresjoniści przedstawili życie e, właśnie mieszczańskie. To była ich rewolucja. Przecież takie są obrazy Maneta, takie są tematy Maneta. Co to jest? To są właśnie jakieś święta. Takie ludowe to są zabawy, to są, to, to są sceny nad sekwaną. Oni też w czasie wojny malowali takie obrazy i po wojnie dalej malowali w ten sposób i nas uczyli takiego malarstwa. Tymczasem my, niezależnie od tego, że doceniliśmy i rozumieliśmy, że oni są czymś więcej niż dawni profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, którzy uprawiali takie malarstwo rodzime, bym powiedział, takie no, z e, e, rodem z XIX wieku, że oni są jednak malarzami nowszych czasów. No ale bardzo szybko zorientowaliśmy się, że Tym sposobem nie da się namalować tego, co my wiemy, tego, co myśmy zobaczyli na własne oczy, że, że nie da się namalować wojny, że nie da się namalować przemocy, że nie da się namalować tych wszystkich tematów, które jednak w nas tkwiły. Oczywiście nie miałem takiej świadomości. Tą świadomość dopiero zdobyłem, że tak powiem, razem z moim zetknięciem się z Andrzejem Wróbleskim, który był najbardziej świadomy z nas wszystkich i z taką grupą młodych ludzi, młodych malarzy, którzy zaczęli od takiego, takiej grupy dyskusyjnej, samokształceniowej. To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe, że samokształceniowej, to znaczy nie wystarczało nam już kształcenie. Akademii, a potrzebne nam było jeszcze jakieś samokształcenie. No, a Akademia musiała e, tolerować taką grupę. E, ta grupa bardzo szybko się zbliżyła dużo, du, 
kilku z nas zapisało się do takiego młodzieżowej organizacji PPS-u, którą był Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. I, ale to była enigma kompletna. Nikogo nie spotkałem w tym czasie, kto by, kto by próbował z nami, że tak powiem, się spotkać i próbować z nami o polityce rozmawiać.